Hi guys! So welcome back again to my YouTube channel po. It's me, Sarami FC. And for today's video, it's all about cervical signs and symptoms. So, nasabi ko dun sa una kong vlog, no? Na, um, sa pap smear, okay? So, sinabi ko dun, asymptomatic ang ang cervical cancer, yes po. Kasi, most women hindi nakakaramdam ng symptoms, okay? So, walang signs and symptoms. Pero, may mga ilan-ilan na nakakaramdam din. So, this would, uh, this is the vlog that uh, some women may experience signs and symptoms. So, samahan niya po ako and mag-start na po tayo. following um, signs and symptoms na sa, sa, nasasabihin ko could be a um, cervical cancer. Pero, hindi ko sinabing it's a cervical cancer na agad. Okay? It could be. So, kailangan ng diagnostic test para malaman kung ikaw talaga ay merong cervical cancer. How to know that? Siyempre, magpapapap smear ka. Okay? Pelvic exam. So, dito, um, uh, ano lang to eh, signs and symptoms ng ibang um, mga babae na before sila um, nagkaroon ng cervical cancer, ito yung kanilang naramdaman at nakita. So, number one sign na nun, that could be a uh, cervical cancer is kapag meron kang metroragia or mas marami or mas mahaba yung usual bleeding mo, heavy bleeding. Kasi ang um, normal uh, range lang is two to, um, 3 to 7 days, okay? So, heavy first day to third day, okay? O 1 to 2 days lang ang heavy, ka third day hindi na. Pero yung hanggang um, spot-spot na lang is hanggang 7 days. Yun yung normal, okay? Pag ikaw ay heavy bleeding pa, ikaw 6, ikaw 7, 8, 9, so nagbibleed ka pa ng ganun, it's not normal. So, posible na it's a sign ng uh, cervical cancer, kaya mas maganda ang pupunta dito sa doktor agad, okay? So, para malaman kung ano ba yung mga underlying medical conditions na na, na meron ka kasi hindi naman lahat uh, cervical cancer agad yan. Pwedeng meron namang hormonal changes, hormonal um, uh, hindi, hindi pwedeng may, may, meron ka rin endometriosis, mga ganon. So, hindi agad. So, ito lang yung mga signs na posible na meron ka. Pero hindi naman uh, sinasabi agad na um, meron ka na agad na ganito na, na cervical cancer. So, next sign is what? Bleeding after intercourse or bleeding after um, exam, pelvic exam. So, dito, dapat aalamin mo din. Baka naman kasi, di ba, um, first time ng babae, tapos uh, nagtaka ka kasi nagbleed. So, hindi yun kasali dito, okay? So, Usually, ang mga babae talaga kapag bago, virgin, eh, kasi napupunit ang hymen, okay? So, kaya nagkakaroon ng blood bleeding, okay? So, dito, kailangan i-assess mo din. So, baka naman kasi na malapit na ang period mo, o one day na lang ang period mo, nagkonta kayo, and then paghugot niya, eh, biglang nagkaroon ka na ng mens, okay? So, titingnan, lang, titingnan mo din, i-assess mo din kung... Kung yung tama bang mga sinasabi ko na signs, eh, nararapat para sa cervical cancer. Kasi baka naman, katulad nga ng mga sinasabi ko na, uh, na baka naman virgin, or baka naman mens, may mens ka na talaga, or baka naman nakikipagkonta ka ng may mens. So, syempre, definitely, uh, may, bleed na la, may blood na lalabas sa inyong vagina. So, next sign, no? Increase ang vaginal discharge. So, sa isang vlog ko, uh, idiniscuss ko doon yung iba't ibang colors ng um, vaginal discharge. Yung abnormal uh, types ng vaginal discharge. So, kung meron kayo ng isa sa mga yon or marami ng mga yon, uh, it could be possible na meron ka rin cervical cancer or uh, other underlying conditions. Kasi, kailangan, uh, syempre, kailangan pag ganun talaga. At hila mo namang hindi normal, especially with your discharges, okay? So, hin uh, kapag yan ay malansa, mabaho, um, cheesy, color green, color yellow. So, hindi siya normal. So, kailangan mo pa rin talaga pumunta sa doktor kahit na hindi yan, eh, kahit na hindi yan um, cervical cancer. 
So, next sign, no, baka meron kang pain during intercourse or pain during contact. Pero kailangan mo rin, ulit-ulitin ko, kailangan mo rin itong i-assess. Baka naman kasi meron kang retroverted, okay? Tapos, um, sinasabi, sinasabi mo na masakit kapag nakikipag-contact ka. Yes, masakit kapag retroverted. Kaya dapat may mga positions lang na recommended para sa isang retroverted, okay? So, dapat alamin mo yon. So, next sign of no? bleeding after menopause. So, kailangan dito, um, katulad doon sa sinabi ko sa isa kong vlog, na you need to see a doctor uh, when it terms to your period. So, kapag menopause ka na, at tapos after one year or two years, biglang nagkaroon ka ulit ng bleeding, uh, or sabihin natin nagmens ka ulit post-menopausal stage. So, ibig sabihin nito, kailangan mo magpa-check up sa doktor. Bakit? Kasi hindi po normal ito. So, kailangan... Um, maka kumbaga kailangan ito ng assessment ng doktor kasi napakaraming um, uh, sabihin natin causes ng ganitong postmenopausal hindi lang po cervical cancer okay so pwedeng meron polyps pwedeng endometriosis so napakaraming causes ng ganitong postmenopausal so pinaka heavy yung cervical cancer ano pero kasali to kasi sa signs and symptoms kaya hindi ito pwedeng um i-disregard okay so kapag may ganito kang bleeding after menopause so you need to check up on your doctor para mabigyan ka ng tamang uh, treatment for this so iwas so last sign na may share ko sa inyo is what yung unexplained um pelvic pain okay so sumasakit yung balakang mo um wala ka namang UTI So, hindi ka naman nagbubuhat. So, pero ang sakit-sakit talaga ng balakang mo. Hindi mo ma-explain. Hindi mo alam kung saan ang gagaling. So, kailangan mo, you need to go to a doctor. So, para malaman natin kung ano yung um, condition ng meron ka. So, huwag ka agad mag-iisip ng negative na it's a cervical cancer. Okay? So, napakaraming causes. Gaya na sila sabi ko, napakaraming causes ng ganito. Hindi lang agad. Pinakamabigat is the cancer. Pero, napakarami naman na ibang mga conditions na associated sa mga ganitong signs and symptoms. So, huwag masyadong kabahan. So, itong vlog na ito is uh, uh, just for you to be aware na ganito din yung mga ibang signs ng merong cervical cancer. Pero, all in all, uh, most women, they are asymptomatic. Walang symptoms. Okay? So, this would be the end of my vlog. Thank you so much for, for watching and hopefully na, na nabigyan ko kayo ng info and na, you learned something today. So, thank you so much and God bless ko. Salamat!